Ciao e bentornato, continuiamo la nostra programmazione parlando di un altro concetto da tenere in estrema considerazione quando si parla di fotografie di paesaggio e sono ovviamente le condizioni meteorologiche, quindi una variabile che non possiamo assolutamente controllare ma che grazie alla tecnologia moderna possiamo comunque cercare di prevedere in modo tale da cercare di avere le condizioni meteorologiche favorevoli per i nostri scatti. Esistono anche in questo caso centinaia di applicazioni e siti e via dicendo ti vado a dire quelli che uso io e perché uso quei determinati siti. Quello che uso più assiduamente si chiama Ventuschi, è disponibile sia come applicazione per Android e per Apple, ma è disponibile anche una versione diciamo desktop, quindi da web. Come puoi vedere ci sono veramente un sacco di informazioni, puoi vedere la nuvolosità che è divisa in bassa, media e alta, quindi hai la presentazione di tutte queste tre nuvolosità, perché come tutti sappiamo le nuvole comunque sono diverse, alcune sono più accattivanti e alcune meno accattivanti e a seconda che le nuvole siano alte, medie o basse hanno una forma diversa, come adesso poi vedremo più avanti. Altre informazioni molto importanti che spesso tanti siti tralasciano o comunque non approfondiscono più di tanto è la velocità del vento con una bella rappresentazione delle varie correnti d'aria, quindi ovviamente hai anche un riscontro delle condizioni marine, quindi se c'è mare mosso o non c'è mare mosso, che anche in questo caso è molto importante quando vogliamo organizzare le nostre fotografie. E poi abbiamo le solite caratteristiche presenti in qualsiasi sito, in qualsiasi applicazione, quindi il manto nevoso, precipitazioni, temperatura, quella percepita e possiamo cambiare poi le nostre previsioni in base a diversi modelli. Quindi un programma veramente fatto bene che ti consiglio di assolutamente di darci un'occhiata perché più delle volte comunque ci azzecca. Un'altra applicazione molto carina è Meteo Radar, che è stata nominata un'applicazione più attendibile per quanto riguarda le previsioni. Quello che mi interessa farti vedere è la possibilità di avere appunto questo radar che ti permette di vedere la nuvolosità in una determinata zona ed è veramente veramente precisa. Ti consiglio di utilizzare questo strumento nel prevedere la nuvolosità, come si muoveranno le nuvole, al massimo per due ore, poi dopo non è tanto attendibile. Ma se devi fare un'escursione corta, magari sono già presenti delle nuvole in cielo e vuoi essere sicuro di come si muovono, questa è l'applicazione che fa per te. Poi abbiamo anche la possibilità di scegliere anche altri giorni, ma un po' guardato e non sempre ci azzecca, diciamo. Un'altra applicazione molto simpatica è questa, Clear Outside, comunque ti lascio tutti i link in descrizione, e mi piace molto il fatto che ti faccia vedere visivamente subito anche in questo caso la percentuale di nuvole basse, medie e alte. Queste sono le applicazioni che io uso per programmare le mie escursioni paesaggistiche, quindi sono quelle che ti consiglio. Ma la cosa veramente che ti consiglio caldamente è di imparare a guardare un po' il cielo. E non solo quando devi andare a fotografare, impara a guardare il cielo molto spesso, soprattutto durante il cambio diciamo, di, di tempo, quindi dal sole a brutto tempo, dal brutto tempo al sole. Perché? Perché se ci metti attenzione e comunque cominci a percepire magari come tira il vento, il grado di umidità e altri parametri, incominci a capire da solo che tempo farà domani. Per esempio, per quanto riguarda la Liguria, io ti posso dire tranquillamente che ho notato che se il vento viene da sud, quindi in nostro caso proviene dal mare, e sono per esempio lo scirocco, tende a portare i nuvoloni, quindi il brutto tempo. Mentre se i venti provengono dal nord, quindi per esempio maestrale o grecale, tendono a spazzare via queste nuvole e quindi abbiamo delle condizioni generalmente di sereno o comunque di buonissima visibilità, perché comunque tendono a spazzare via questa umidità che viene portata generalmente dai venti del sud, un'umidità che appunto quando poi incontra la terra genera generalmente o dei nuvoloni o comunque dei fenomeni temporaleschi. Quindi impara a controllare il meteo nelle tue regioni, soprattutto il vento, perché sono quelli che poi decidono la formazione di eventuale temporale o la formazione del bel tempo e impara a guardare anche le nuvole. Prima guardando l'applicazione ci ho detto che era molto interessante la divisione nuvole alte, nuvole medie, nuvole basse, perché come puoi vedere da questa figura ovviamente ogni classe di nuvola ha la sua forma e ogni classe di nuvola ha la sua altitudine nella quale sta. Quindi per esempio se sappiamo che abbiamo una grossa presenza di basse nubi abbiamo per esempio gli strato cumuli con questa forma, mentre se abbiamo la presenza soprattutto di alte nubi, abbiamo per esempio i cirocumuli o i cirri che hanno quella forma lì. 
E quindi grazie a queste applicazioni possiamo capire che forma di nuvole ci saranno in cielo, quindi un bel vantaggio. Quindi non trascurare mai questi aspetti, anche se non sono direttamente collegati alla fotografia di paesaggio, perché in realtà lo sono e come. Per esempio un giorno, spulciando su internet, ho scoperto questo articolo, dove praticamente uno studioso ha cercato di capire come mai alcuni tramonti sono così colorati e altri lo sono meno. Quindi una caratteristica molto importante soprattutto per i fotografi, che ci può tornare utile. E vediamo cosa ha scoperto. Per fartela breve, la luce che arriva dal sole e colpisce diciamo, la nostra atmosfera all'inizio è una luce bianca che quindi contiene tutte le lunghezze d'onda e tutti i colori. Man mano che poi di giorno prosegue nella nostra atmosfera incontra parecchie molecole di ossigeno ed azoto che praticamente fanno una funzione praticamente di specchio e tendono a riflettere le lunghezze d'onda minori di questo fascio luminoso che sono i colori blu e il colore viola ed è per questo motivo che il cielo di giorno ci sembra così blu, proprio perché gli altri colori passano mentre le molecole di ossigeno e azoto fanno ribalzare le lunghezze d'onda relative al blu che quindi appaiono ai nostri occhi. Se non ci fosse l'atmosfera a proteggere la Terra non ci sarebbe niente a deviare questo raggio luminoso e il cielo apparirebbe completamente nero come se fossimo sulla Luna. Questo avviene di giorno, al tramonto l'incidenza dei raggi è completamente diversa, quindi la luce attraversa ancora più l'atmosfera vengono assorbite ancora più particelle, più lunghezze d'onda relative al blu e quindi si esauriscono e quindi riescono a passare anche l'arancione e il giallo che sono quelli che poi vengono visibili nel tramonto o nell'alba. E c'è una frase che mi ha particolarmente colpito relativa a questo concetto che è proprio questa. Il raggio di sole che in un certo momento contribuisce a rendere rosso un tramonto sulla costa atlantica è lo stesso che contribuisce al blu intenso di un pomeriggio in Colorado. Quindi capisci bene come i colori che percepiamo alla fine siano dovuti essenzialmente all'incidenza di questo raggio. Resta però da vedere perché in alcuni momenti il tramonto è veramente colorato e vivace mentre in altri è un po' più smorto. Generalmente infatti non so se hai notato che in inverno il tramonto è molto più vivace, molto più colorato, bello a vedersi. Mentre d'estate possiamo avere comunque dei bei tramonti ma sono generalmente un po' meno belli di quelli invernali e soprattutto di quelli autunnali. E Corfidi, che è l'autore di questo studio, spiega che praticamente in inverno e in autunno abbiamo un'umidità minore nell'aria, questo minore vapore acqueo permette quindi di far passare questi raggi arancioni e gialli, soprattutto nella fase del tramonto, e una volta che passano regalano appunto queste bellissime tonalità che noi cerchiamo di fotografare. Quindi possiamo utilizzare questo concetto nelle nostre applicazioni, vedere l'umidità e cercare di prevedere come sarà un tramonto, poi ovviamente non avremo la sicurezza al 100%, però pian piano cerchiamo di avvicinarci. Un'altra cosa che dice questo studio è il fatto che nelle grandi città generalmente si vedono dei tramonti peggiori che in una zona di campagna proprio dovute al fatto che nell'aria siano presenti queste particelle di inquinamento che quindi non permettono il passaggio di questi raggi luminosi. Per concludere questo discorso ti lascio questa frase sempre estratta dello studio che stavamo analizzando che mette in relazione sia le nuvole e il tramonto. Te la leggerei così com'è, quindi te la lascio un attimo qua in modo tale che puoi darci un'occhiata. Quindi in questa lezione ho cercato di lasciarti tutte le risorse utili che io di solito utilizzo per cercare di prevedere il tempo. Ricordati comunque che la risorsa più utile che hai, soprattutto nella tua regione, nei tuoi posti, è quello di vedere un po' da solo il cielo e quindi cercare di riconoscere, ovviamente con un po' di esperienza, come cambierà il tempo all'interno della tua regione. Un'altra cosa che volevo raccontarti, un po' come aneddoto, ma anche per sensibilizzarti a stare attento sempre alle situazioni meteorologiche, è quello che mi è successo nel mio viaggio sulle isole Falkland, delle isole spettacolari che se ti piacciono gli animali e la natura devi assolutamente visitare, molto costose, ho speso praticamente tutto quello che avevo in banca, sono stato su un'isola da solo per otto giorni, senza luce, senza nessuna comodità, in una tenda, immerso praticamente nella natura, quindi un posto bellissimo, dove ovviamente devi stare comunque attento perché ti dicevo sei completamente da solo, l'unico centro abitato che era di 5 o 6 persone era lontano chilometri e chilometri e chilometri, praticamente irraggiungibile, anche perché mi hanno portato con una jeep in questo posto, quindi non avrei mai potuto comunque risalire diciamo, al, al posto di origine, quindi mi sono venuti a prendere e mi hanno portato, e ti dicevo sono stato 8 giorni lì, e ovviamente alle forca puoi immaginare comunque il freddo che c'è e puoi immaginare anche le condizioni come cambiano abbastanza in maniera repentina. 
ho visto cambiare le condizioni, ho visto che iniziava a piovere, sono stato a fotografare sotto la pioggia e ho rischiato poi di non arrivare neanche alla tenda. Però puoi vedere anche dalle immagini, era veramente uno spettacolo unico. Questo era il secondo giorno, ero veramente entusiasto, immaginati catapultato lì in mezzo ai pinguini che stanno intorno a te, ti guardano tranquilli, una cosa veramente indescrivibile. E quindi trasportato dall'entusiasmo non mi sono accorto, comunque non ho voluto accorgermene che stava veramente cambiando il tempo, avevo la tenda veramente lontana, le condizioni di visibilità stavano peggiorando parecchio e quindi sono arrivato a tentoni alla tenda ed ero completamente fradicio, rischiando ovviamente di rovinarmi completamente la vacanza perché al secondo giorno se mi prendevo un 40 di febbre avevo rovinato la vacanza o se prendevo una storta o comunque qualsiasi cosa poteva succedermi stavo altri 5 giorni senza possibilità di comunicare ad aspettare che mi venissero a prendere. Quindi comunque bisogna, questo ovviamente è un caso limite, ma bisogna sempre stare attenti anche nei nostri boschi, può cambiare il tempo da un momento all'altro e bisogna comunque cercare di dire basta, bisogna cambiare. Bisogna fermarsi, torniamo a casa, ritorneremo un'altra volta. So benissimo che quando si è lì a fotografare bisogna portare a casa quel risultato, ci piace quell'atto che stiamo facendo e quindi è difficile staccarci, un po' come una droga, ma bisogna riuscire un pochettino a, a dire basta. Niente, questa era una cosa in più che volevo raccontarti e non ti ho raccontato del fatto che fra un po' vado a scontrare un leone marino perché stavo guardando un'orca nel mare e fra un po' inciampo in questo simpatico animale, ma nella fotografia di paesaggio, in quella naturalistica, succede anche questo, è proprio il bello e anche questo. Ci vediamo nella prossima lezione.